আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম তামিম ইকবালকে অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে 2001 সালে ক্ষমতায় আসে বিএনপি সংসদের প্রধানমন্ত্রী চোখে জলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তামিম ইকবাল শেষ হলো ষোলো বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ার নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান মির্জা ফখরুলের এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড ইউনিসে জামিল বাতিল চেয়ে করা আবেদন খারিজ ব্যক্তিগত হাজিরা থেকেও অব্যাহতি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত তামিম ইকবালকে অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের জরুরি সভা শেষে একথা বলেন সভাপতি পাপন তামিমকে কমপক্ষে আফগানিস্তান সিরিজ পর্যন্ত অধিনায়ক হিসেবে খেলার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট প্রায় দুই ঘন্টা রুদ্ধশ্বাস বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন শুরুতেই তামিম ইকবালের অবসরের সিদ্ধান্তকে অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক বলে জানান তিনি বলেন হঠাৎ করে তামিমের এমন ঘোষণা গ্রহণযোগ্য নয় বারবার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি তামিমকে বলে জানান পাপন তবে তামিমকে অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি এবং যেহেতু বিশ্বকাপটা একদম সামনে একেবারেই সময় নেই এত এই অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে ক্যাপ্টেন করা বা ও খেলবে না এই ধরনের কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় কখনো আসেনি মানে এরা একেবারেই অপ্রত্যাশিত তবে এটা ঠিক কোনো খেলোয়াড় তো আর সারা জীবন থাকবে না যে ওকে এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকার আমাদের ওডিআই টিমে এই এই কথাটায় ও যদি ওর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাহলে আমি খুশি হব এবং আমরা সেটার জন্য অপেক্ষা করছি এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সভাপতি বলেন তামিমের এমন সিদ্ধান্ত বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে সব সিরিজে প্রভাব পড়বে তবে এখন পর্যন্ত বোর্ডের কাছে তামিম ইকবালি অধিনায়ক বলে জানান পাপন এই সময় এরকম একটা সিদ্ধান্ত এটা তো ডেফিনেটলি টিমের উপর একটা বিরাট প্রভাব এবং আমরা যেখানে ভাবছিলাম আশা করছিলাম বাংলাদেশ এবার ভালো করবে আমাকে বারবারই আশ্বস্ত করা হয়েছে সে এই বিশ্বকাপ পর্যন্ত অবশ্যই খেলবে ইনফ্যাক্ট ও বলেছো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত খেলবে কেউ ক্যাপ্টেন নাই তো যে ভাইস ক্যাপ্টেন আছে সে চালাবে সব সময় যা হয় এখনও বিসিবিতে পদত্যাগপত্র জমা দেয়নি তামিম তাই সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে খুশি হবে বিসিবি বলেও জানায় নাজমুল হাসান পাপন সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা এর আগে গতকাল অস্ত্রভেজা চোখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল বাংলাদেশের জার্সিতে আর তাকে খেলার মাঠে দেখা যাবে না শেষ হলো ষোলো বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেশের হয়ে পনেরো হাজারের বেশি রান সংগ্রাহক তামিম চট্টমে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান পারিবারিক কারণে তিনি ব্যাট প্যাট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন পরাগারমানের রিপোর্ট এমনটা হবে ধারণা করা গিয়েছিল আগেই নিজ উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করার ঘটনা প্রতিদিন তো আর এদেশের ক্রিকেটে ঘটে না বাংলাদেশের ক্রিকেট আকাশে জমে ওঠা লঘু চাপটা শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হল চট্টগ্রামের এক হোটেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল So um, I thought this, this is the right time uh, for me to uh, take a side and, um, uh, and retire from international cricket. কোমরের পুরনো চোট ফিরে আসায় মিরপুরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি খেলেননি তামিম তবে ওয়ানডে সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন এমন আশা ছিল 
বুধবার জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যথা নিয়ে খেলায় তামিমের সমালোচনা করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনও এদিকে পারিবারিক কারণে অবসর নেয়ার কথা জানালেও ফিটনেস নিয়ে গত কয়েক দিনের ঘটনা তামিমের অবসর নেয়াকে ত্বরান্বিত করেছে বলে ধারণা যাদের সাথে আমি ক্রিকেট খেলেছি I thank all of those guys, cricket board obviously, they gave me the opportunity to represent the country for so long and also captain uh, Bangladesh, so I thank them as well, but I tried my giving my 100% whenever I was in the field. এর আগে দু হাজার বাইশ সালের ষোলো জুলাই হঠাৎ করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানান তামিম ইকবাল এরপর থেকে শুধু টেস্ট আর ওয়ান ডে খেলেছেন দু সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া এই বাঁহাতি ওপেনার অভিষেকের পর বাংলাদেশের হয়ে সত্তরটি টেস্ট দুশো একচল্লিশটি ওয়ান ডে এবং আটাত্তরটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তামিম ইকবাল পরাগারমান এটিএন বাংলা গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে দুই হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে তিনি একথা বলেন তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সামরিক শাসক ও বিএনপি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে একমাত্র আওয়ামী লীগের সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ইমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্ট রীতি অনুযায়ী বিরোধী দলীয় নেতা এবং সংসদ নেতার নির্ধারিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার শেষ হয় জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন এতে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ সরকারকে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার তাগিদ দেন দশকের পর দশক ধরে দেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা সংঘাত প্রাণহানি পুনরাবৃত্তি করতে থাকুক संविधान लंघन कर साले जेवरमान निर्वाचन प्रहसन कर राष्ट्रपति गणतंत्र मानवाधिकार इस्यूते विभिन्न आंतर्जा संस्थार भूमिकार কঠোর সমালোচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী অনেক আন্তর্জাতিক দেখি সরকার অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের দেশের কিছু সংস্থা তারা মানবাধিকারের কথা ওঠায় বাংলাদেশে মানবাধিকার নাই যারা বলে তারা দু হাজার এক দেখে নাই তার পনেরোই আগস্ট দেখেনি তখন তাদের চোখেও পড়েনি কানেও শুনি কি কারণে আমি আমার কাছে বোধগম্য না খালেদা জিয়াকে ক্ষমতা আনার জন্য কোনো কোনো মহল খুবই তৎপর ছিল কারণ হচ্ছে আমাদের গ্যাস বিক্রির একটা প্রস্তাব ছিল আমি আমার গ্যাস বিক্রি করব না এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম আর খালেদা জিয়া সেটা লিখে দিয়েছিল যে সে গ্যাস বিক্রি করবে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা বিএনপির আন্দোলন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী জানান সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক ধারা ধরে রেখে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা তার সরকারের লক্ষ্য একমাত্র আওয়ামী লীগের পারে দেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে সেটা আমি ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি কাজেই মানুষের ভোটের অধিকার সংরক্ষণ করা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর সেই কাজটাই আমরা করে যাচ্ছি এবং সেটাই আমরা করে যাব। একাদশ জাতীয় সংসদের তেইশতম অধিবেশনে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের বাজেটের পাশাপাশি চোদ্দটি বিল পাশ করা হয়েছে সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছি ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি জায়গার নির্বাহী সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ামাদা জুনিচি বৈঠকের প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারের প্রকল্প এলাকার লবণাক্ত বর্জ্য পানি থেকে সুপেয় পানি উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করতে জায়গা কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এম 
ডিআইএ সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জাইকা এছাড়া জাপানের সহায়তায় রাজধানী শাহবাগ এলাকার পুরাতন শিশু পার্কের পাশে একটি শিশু গ্রন্থাগার নির্মাণেরও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী মাতাবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট গভীর সমুদ্র বন্দর ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এবং নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান জায়কার নির্বাহী সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এ সময় মেগা প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির প্রশংসা করেন তিনি ইতিমধ্যে প্রকল্পের পঁচানব্বই শতাংশ কাজ শেষ হওয়ায় আগামী বছরের শুরুতে মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন জায়কার নির্বাহী সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ামাদা জুনিচি গণতান্ত্রিক ধারা সুসংহত থাকায় উন্নয়নের ছোঁয়ায় দেশ বদলে গেছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ কর্মকর্তাদের জন্য নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করে তিনি বলেন স্থিতিশীল পরিবেশ না থাকলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো না বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের কাজে গতিশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি যোগাযোগ সহজ করতে জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় নির্মাণ করা হয়েছে নতুন কার্যালয় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত অফিসটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আইকানের মূল নকশা অনুসারে সংসদে অনেক কিছুই নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার একটানা ক্ষমতায় আছে বলেই সংসদ ভবনকে সুন্দর করে সাজানো সম্ভব হচ্ছে পার্লামেন্টের প্রতিটি জায়গায় এমনকি লুই কানের যে প্ল্যান সেটাও কিন্তু আমরা সেই পেন্সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির আর্কাইভ থেকে নগদ টাকা দিয়ে ডলার প্রায় চার লক্ষ ডলার খরচ করে আমরা কিন্তু সেই প্ল্যানটাও নিয়ে এসেছি কারণ এটা সম্পূর্ণটা ছিল না কিছু ছিল আমাদের গণপূর্তের কাছে কিন্তু যার জন্য অনেক সময় অনেক কাজ করতে গেছে আমি বাধা দিয়েছি আমাদের এটা এখানে হবে না কারণ এটা লুইগার ডিজাইন নেই সংসদকে প্রাণবন্ত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি দু হাজার সরকার গঠন করার পর থেকে যে এক টানা আমরা সরকারের থাকতে পেরেছি পাশাপাশি আমাদের মানে এই যে গণতান্ত্রিক ধারাটাকে মজবুত করতে পেরেছি বলেই কিন্তু আজকে পার্লামেন্ট ভবন না সারা দেশটাই কিন্তু বদলে গেছে এটাই আমরা চাই গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই না আজকে আমরা বাংলাদেশ উন্নত করতে পেরেছি এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাও পেয়েছি যদি একটা স্থিতিশীল ধারাবাহিকতা না থাকতো তাহলে এটা কখনো অর্জন করা সম্ভব হতো না তিন ধাপে কার্যালয়টির কাজ শেষ করতে দুই বছরে ঊনপঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী তিরিশ জুলাই বিমস্টেকের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ তথ্য জানিয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানান সম্মেলনে পরবর্তী চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেবেন প্রধানমন্ত্রী বিমস্টেক বিষয়ে ঢাকা সফররত ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সৌরভ কুমারের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন তবে তার সাথে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও জানান মাসুদ বিন মোমেন তিনি আরও বলেন আগামী সপ্তাহে মার্কিন প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হতে পারে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওইটাও অনেক দিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে তারাও তাদের মিশনটা মোর ইলেকশন স্পেসিফিক এটা সত্যি এবং তারা এটা এক্সপ্লোরেটরি মিশন করবেন এবং সেখানে তারা নির্ধারণ করবেন যে ইলেকশান অবজারভার মিশন পাঠাবে কি পাঠাবে না আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইলেকশানের জন্য আসছে এটা আমার আমার তথ্যর মতো নাই কিছু এটাও একটা আমাদের যে মেকানিজমগুলো আছে সেটারই একটা ধারাবাহিকতা এখানে অনেক ইস্যুই আলোচনা হবে তার মধ্যে ইলেকশানও আসতে পারে নির্বাচন নিয়ে বিএনপি বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা ক্ষমতায় গেলে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি শুরু করবে এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিলেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে বিদেশি কূটনীতিকদের তৎপরতা বিশেষ করে বিএনপির সাথে দফায় দফায় বৈঠক করছেন তারা দলটিও তাদের কাছে নানা অভিযোগ করছেন বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছে না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানান বিএনপির মহাসচিব বিদেশিদের কাছে মিথ্যাচার করছেন নির্বাচন নিয়ে চালাচ্ছেন অপপ্রচার তারা ক্ষমতায় গেলে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি শুরু করতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি 
গতকাল এদিকে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের কাছে বিএনপি ধর্ণা দিলেও ইতিবাচক কিছু পায়নি ওনারা যাদের কাছে গিয়ে বারবার ধর্ণা দেয় তারা অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে হরতাল অবরোধ জ্বালা অপরাও এগুলো করা যাবে না তো এগুলো গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করে তারা যে ক্রমাগতভাবে গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করেছে সেই কথাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের মুখ থেকে বেরিয়ে এসছে এটি বিএনপির যে অপরাজনীতি সেই অপরাজনীতির উপর একটি বিরাট চপেটাঘাত বিএনপির জোটে কতগুলো রাজনৈতিক দল আছে তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির জোটে কত দল মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনে ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিএনপি কোনো সংলাপে যাবে না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণের ভোটে বিশ্বাস করলে পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি দলের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণে সমমানা দল ও জোটের সাথে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ হিসাবে বারো দলীয় জোটের সাথে বৈঠক করেন বিএনপি নেতারা দলীয় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব জানান শিগগিরই এক দফা আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে সংলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন সরকার পদত্যাগ করলেই কেবল সংলাপ হবে তত্ত্বাবধায়ক বলেন আর যাই বলেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এই ঘোষণা সরকারকে আগে সবার আগে দিতে হবে এবং পদত্যাগ করে দিতে হবে এই ব্যাপার ছাড়া কোনো সংলাপের প্রশ্নই উঠবে না নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যদি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার আসে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো কিন্তু ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করবেন আর বলছেন যে আমরা সব ট্যাক্সিক্যাল করবো সেটা তো ত্যাগ নয় সেটা কি সেটা আপনারা ভালো বুঝবেন অন্যদিকে সংলাপ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রাজনৈতিক সংকট বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দলের নয়া পল্টন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন সংলাপ নিয়ে আওয়ামী লীগের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য তারা জাতীয় তামাশার মুখপাত্র হিসেবে জনগণের কাছে বিবেচিত হয়েছে এক নেতা বলছেন সংলাপের কথা আরেকজন বলছেন যে না তারা গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ভয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিষয়টি সব সময় এড়িয়ে যায় আবারও একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করতেই আরপিও সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলেও দাবি করেন রিজভি কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের জামিল বাতিল চেয়ে শ্রম আদালতে করা আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে ফলে জামিনেই থাকবেন তিনি জামিল বহাল রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত হাজিরা থেকেও তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকা শ্রম আদালতে বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানার আদালতে ডক্টর ইউনিসের জামিল বাতিল চেয়ে আবেদন করেন আইনজীবী খুরশিদ আলম খান শুনানি শেষে আবেদনটি খারিজ করে দেন আদালত আবেদনে বলা হয় ডক্টর ইউনিস আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তার জামিন বাতিল করা প্রয়োজন এর আগে গত ছয় জন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে এই মামলায় ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয় কারিগরি সহায়তা দেওয়ার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আই এম এফ এর একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বৈঠক করেছে সরকারি বন্ড মার্কেট উন্নত করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ে জানতে চেয়েছে তারা লেনদেনে ভারসাম্য ও মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা সঞ্চয় মুদ্রানীতি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে বৈঠক শেষে জানান বাংলাদেশের ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাইল হক প্রতিনিধি দলটি বারো দিনের সফরে শেষ হবে সতেরো জুলাই এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে শিগগিরই ভারতের সাথে রুপিতে লেনদেন শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ লোকাল কারেন্সি বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টের একটা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স তারা আসলে এই মিশনটা শেষে একটা 
road map for local currency bond market development and then uh, PD system at the report generate for me long it our objective to also deepen and enhance liquidity in government securities market Bangladesh take a shonali among uh, Eastern Bank among uh, a SBI among ICIC Bank a duto chapter bank near Shuru Hoche it is on Shuru Hobbit open shop I eat a out there as the world কন্টেইনার বাহী জাহাজ পানগাঁও এক্সপ্রেসে নাবিকদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে সেই সাথে জাহাজটিকে তীরে নিয়ে আসতে চট্টগ্রাম বন্দরের শক্তিশালী টাগবোট কান্ডারি 11 সহ ভাড়া করা একটি টাগ দিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে এছাড়া এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বন্দর থেকে পানগাঁও ইন ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনালে যাওয়ার পথে বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্দ্বীপ চ্যানেলের ভাসানচর এলাকায় দুর্ঘটনা কবলে পড়ে আংশিক ডুবে যায় পানগাঁও এক্সপ্রেস জাহাজটি দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সহজে ও দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানে সরকারের সেবা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করা আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া তিনি বলেন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে বিদার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের কাজে গতি বাড়াতে হবে বিডার ও এসএস প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আলোচনায় সভায় এসব কথা বলেন তিনি বর্তমানে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সরকারে 44টি প্রতিষ্ঠানে 153টি সেবা দিয়ে যাচ্ছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ঈদের আনন্দ উদযাপন করলো সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অফ দা প্যারালাইজড সিআরপি সাভারে প্রতিষ্ঠানটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও যাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হন ঈদ পূর্ণমিলনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনয় জগতের তারকা সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ এ সময় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়ানোর পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নে একত্রে কাজ করার কথা বলেন বক্তারা সিআরপিতে এসে আজকে নতুন করে আমি আবিষ্কার করলাম বাংলাদেশও আসলে এমন কিছু আছে শিল্পী সমাজের মাধ্যমে আপনাদের জন্য যা কিছু করার আমি এবং কাঞ্চনিপুর প্যানেল পরিষদ থেকে করব মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা হলো আপনারা আপনারা হলেন দর্পণ আপনারা প্রতিচ্ছবি আপনারা যেভাবে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করে জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন দেখে সত্যি আমরা মুগ্ধ এখন থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ও নতুন লাইসেন্স ইস্যু করতে পারবেন বিশেষ ট্রেড লাইসেন্স সেবা বোধ থেকে রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ডিসিসিআই ভবনে ট্রেড লাইসেন্স সেবা বুথের এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলিনুর তাপস এ সময় তিনি বলেন ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি লাঘ হবে পর্যায়ক্রমে এমন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে এ সেবা সরকারি ছুটির দিন বাদে আগামী বিশ জুলাই পর্যন্ত চলবে এবারে পার্টিক্স খেলার খবর বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র তিন মাস আগে তামিম ইকবালের অবসরের ঘোষণা মেনে নিতে পারছেন না সতীর্থরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশেরা এই ওপেনারকে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন লিটন দাস মোস্তাফিজুর রহমান মমিনুল তাসকিন আহমেদ সহ জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান তারকারা হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তামিম ইকবাল এটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তারা অনেকে স্মৃতিচারণ করেছেন তরুণদের কাছে মাঠে ও মাঠের বাইরে অভিজ্ঞ তামিম ইকবাল যেন পরিপূর্ণ এক ক্রিকেটার আর অধিনায়ক হিসেবে বাহাতে এই ব্যাটারকে আদর্শ মানছেন অনেকেই তামিমের অসময়ের বিদায় বাংলাদেশের ক্রিকেটে অপূরণীয় ক্ষতি হবে বলে মামনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার তামিম ইকবালকে অবসরে সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে দুই হাজার এক সালে ক্ষমতায় আসে বিএনপি সংসদে প্রধানমন্ত্রী চোখে জলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তামিম ইকবাল শেষ হল ষোলো বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ার
নির্বাচনে বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারে অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান মির্জা ফখরুলের এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড ইউনিসে জামিল বাতিল চেয়ে করা আবেদন খারিজ ব্যক্তিগত হাজিরা থেকেও অব্যাহতি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে